走，去看看。这应该是墓主的棺材。那这雕像中的女子又是谁啊？想必是什么值得纪念的人吧。走吧，嗯，这里没什么好看的了。哎，等一下，小雕，嗯，这次古墓之行也算收获颇丰，清谈的灵药也找到了，至少也该谢一声这墓主人吧。啊，哎，这位前辈，晚辈也算拿了您不少好东西，给您拜上一拜。谢他有什么用？还不如好好谢谢你雕爷。啊，这写的是什么？啊，吾之平生执迷于修行，虽尽涅盘，却未得所爱，追悔莫及。看来这女子，便是墓主所爱啊。嘿，这墓主倒也是个有故事的人。故吾之所留，须互有情愫方可调和，而执迷于修行者，必获焚身之果。嗯，难道？嗯、呃，不像有时的样子啊。哼、嗯，你看。居然将涅盘心的反噬之力生生给压回去了，恐怕没那么简单吧？小赞，此地不宜久留，赶紧走。嗯我看此地不宜久留，便先走一步了，告辞。不太妙啊，这女人的眼神。哼！啊！林姑娘，你中招可不关我的事。嗯？难道你一开始就知道这涅盘心有问题？呃、嗯，不不不，我也是在你吸收了涅盘心之后，才在那石棺上无意中发现的。灵动公子，是青竹误会你了。青竹留下公子，是有一事相求。林姑娘，请讲。青竹想借公子的元丹一用。这。灵动公子。青竹奉家师之命，今日必须收了这涅盘心。只是没想到出了点意外，还望灵动公子能出手相助。灵动，你要小心呐！若你真将元丹给他，你之前的修为就废了。啊、抱歉，青竹姑娘，这个忙在下帮不了，告辞。灵动公子，只要你能助我渡了今天这一关
不管你有多大的损失，青竹定会数倍奉还于你。没兴趣。既然灵动公子不愿配合，那青竹便得罪。啊！啊！生命难为，青竹今日必须受了这涅盘心。是何人在此喧闹啊？啊，什么人你这女子好生凶悍呐、啊，将我的石棺都轰成了碎片。啊！<笑>你是幕府之主？不错，不过不用紧张，这只是我残留下来的一道元灵而已。看来。你二人是来收取我的涅盘心的，<笑>真是一对佳人呐、啊！<笑><笑>就是你在涅盘心里做了手脚，<笑>这涅盘之力，我一人收复即可。哦，这么说来，你二人并非眷侣？不是，啊，不是，嗯，我说过。我的涅盘心必须是互有情愫的两个人才能共同吸收。既然你与这位少年并非眷侣，那这涅盘之力，你也休想得吧。确实有些背景，不过对我却是毫无作用。小子，别愣着，趁现在快跑！前辈，请前辈手下留情。哦，凭什么？所谓不知者不罪，希望前辈能放过林姑娘。你与这女子什么关系？嗯、我们只是、呃、一面之缘。一面之缘。只是一面之缘，你却为何要替他求情呢？嗯，我，<笑>想当初，我们也是一面之缘，只可惜，造化弄人呐、啊。哎。小家伙，你叫什么名字？晚辈林动。好，林动。今日我便要成全你这一面之缘。你你想做什么？前辈，呃呃，前辈你去吧。啊！我的涅槃之力就交给你们二人吧。
我看这位少年甚是不错，何况若不是他今日出言相劝，恐怕你便是要死在这里心上召唤着，等你的回响。缘分一旦错过，便会遗憾终生啊！嗯，哼，是你呀、啊！小家伙，能得到这天灵古脊，也算你我有缘。看你刚刚在石棺前一拜的份上，我便把天灵古脊的功法传授于你。将来有一天，你们会感谢我的。<笑>这大阵居然解开了，难道已经有人得了涅盘心？哼，不可能，那里应该就是墓主室所在。涅盘心是不是还在？下去看看便知。走。嗯
人根茎大圆满。领导，今天我必取你性命。郡主姑娘，我当时只是想救你性命，可没想到那古墓主人……你如我清白，怎要付出代价？总算进来了。青竹姑娘，你你们这是？没什么，与这位公子交了下手而已。啊？哼。全丹境大圆满，喂，你这小子是谁？在下只是无名之辈，误闯入此地。看来，此处的涅槃星已经有主了。恭喜了，青竹姑娘。嗯，三位晚了一步。<笑>青竹姑娘果然是实力不凡，秦某佩服。若非外面的破阵，本少爷怎会迟人一步？<笑>也对。青竹姑娘能得到涅盘心，那是真本事。不过以我的天赋，要晋升涅盘境也不过是时间问题。那青竹便在此谢过诸位。嗯。哎，青竹姑娘太客气了。家兄与我对九天太清宫可是仰慕已久。姑娘若有空，王某想邀请您参观我王氏家族。这便不必了。切，什么眼神？诸位，在下先告辞了。站住！青竹姑娘，不知还有何事指教？嗯。公子武学精妙，先前我俩尚未分出胜负。青竹愿随公子再寻一处，好生切磋一番，如何？姑娘言重了，在下认输，告辞。走。得。
雀小子和青竹姑娘什么关系？到了，前面就是圣殿，涅盘星就在里面。王家弟子们，给我跟上！是。天大哥，琳琅天大哥，嗯，哼，哎，麻烦来了，大哥，这个人这个应该哦，走，啊，等一下。有何指教？你抢了我王氏宗族的灵宝，莫非想这么一走了之？哼，这家伙！青竹姑娘，此事乃是我王氏宗族与此人之间的恩怨，你看。林动，待你们之间的事了结，再算我们之间这笔账。哼，阁下在说笑话吧？古墓府的东西原本就是无主之物，怎会变成你王氏宗族所有？难不成这里所有得到宝贝的人，都得拱手相让，把东西交给你们王家，才是正理？就是，凭什么宝贝是你王家的？说的没错，无主的宝贝，谁抢到就是谁的。说的没错。你，你休想狡辩！那灵宝本是我先得到的，却被你偷袭抢了去。我，你可真够不要脸，瞎话张口就来，分明是你想夺我的灵宝，结果自己栽了跟头。怎么？才刚发生的事，你就记不清了？嗯，哼，看来我今天是怎么解释都没用了。小子，乖乖将灵宝还给我王家，免得你受皮肉之苦。要战便战，<笑>是王盘撒谎。嗯，灵宝确实是灵动先得到的，是他偷袭灵动未果。你，<笑>我们都能作证，你所言不实。可儿，休得胡言乱语，不要插手别家之事。灵<笑>狼天大哥，我说的都是真的，是王盘污蔑灵动，灵动也算是我灵氏宗族的人。怎能眼睁睁看着他被别家欺负？嗯、<笑>我怎么从未在宗族中见过此人？他是宗族哪一支？灵动，他是宗族分家之人。分家？<笑>可儿，此事你不用再管了。没想到此人竟是林氏宗族分家之人，我倒不好过于刁难。这样吧，郎天秀，此事便由你开口解决吧。看在你与我林氏宗族有一点关系的份上，这次我便为你做主。将灵宝交给王岩，再向王盘道歉，<笑>此事便就此作罢。你，你算什么身份？我还需要你给我做主？你敢不听我的话？
是有点本事。二人合力，有两成把握将这琳琅天平成重伤。两成，这就是实力的差距吗？看在可儿的面子上，我就给你一次机会。嗯、这，这是……你若能顶着我的气息压迫走出这正殿，此事。既往不咎。哼，这游戏不错。嗯，哼。林动，切勿鲁莽。这灵宝不要也罢，你不可能抵抗得了琳琅天大哥的气息压迫，向他认错，保住性命。靓丽的小子，哼，很好，看来你已经做出了选择。嗯，嗯。
。放心，哥哥这次会彻底帮你解决寒毒之苦。等着哥哥回来。青檀，冬儿，好好把握这次机会。爷爷，您就放心吧。以冬儿的天赋，两年后获胜的希望非常大。<笑>爹，爷爷，爷爷，爹，我会打败那个人，为你们讨回当年的公道，让林家重回宗族。我还不能倒在这里。看来，这个蝼蚁可不一般呢、啊。哼去的，看得掉一心烦。放心，这小子命大，不会有事的。啊！啊！哎！哎呀，好了，小爷，我没事了。<笑>怎么了，小雕、嗯？小子，有魄力。哼，被人侮辱成这样，还叫有魄力？若你当时不顾一切跟林郎天拼了命，或许旁人会赞叹你飞蛾扑火的勇气，而你林家却会一蹶不振。哎，有时候拼命并不算什么，只有活着，才有翻盘的一天。
林朗天。两年后，我要打败他。嗯、啊，嗯、啊，林朗天的天赋非常强大，何况那家伙早已是造气境，而你这两年，就算是不吃不睡，啊、我也要争一争。嗯，太难了。两年后，林郎天的实力必然又会上一个台阶。竟然有两枚走服的位置信息。如果我去寻找祖福呢？啊！唉，小子，雕爷跟你说过，以你现在的实力去寻找祖福，还是为时过早。祖福能帮我击败林郎天吗？那是当然，只是祖福的力量极为神秘，就连我也只是略知一二。自我天妖雕族的记载中，天玄大陆曾发生过一场旷世浩劫。当时出现了一位至尊强者，他掌控着八枚祖符，仅凭一己之力便阻止了这场浩劫。而此后，这八枚祖符和这位强者也从此不知下落。现在祖符再度现世。不知又会出现怎样的危机、啊？要得到力量，必然会有风险。我要找到祖福。啊、好小子，走，先回趟盐场。啊怎么了，小雕？啊！啊！快走！啊！琳琅天自负，并不会理会于你。而今日之事，你得罪我王室宗族，林豆，你的这条命，我得收。王岩。<笑>交出灵宝，我留你个全尸！哼，你以为你是林郎天？哼，要杀你，足够。之前的那些渣渣，我知道。哼，想杀我？拿出真本事吧！哼，大言不惭的小子，今日便让你知道什么是造型境强者的力量。哼，化身符阵。万化岩，萤火之光，没想到你还是个符师
不过，到此为止了。金牌，镇魔掌。小家伙，能得到这天灵古戟，也算你我有缘。看你刚刚在石棺前一拜的份上，我便把天灵古戟的功法传授于你。是好一柄灵宝啊！大罗金枪，小子，今日能死在我王家大罗金枪下。也算你的福气了。哎，鱼鳞戟，去！哎，白龙吟。招数能抵挡的，快将你全部的原力注入天灵古迹中！天灵极法，莽灵极。
小子，竟能挡下我大罗金枪的一击！哎，下！千重元丹的一击，果然厉害。别磨蹭，王爷还没死呢。臭小子，竟让我王爷如此难堪！这家伙竟能扛住福魁的正面一击，灵动，快，趁现在！杀了他！乾坤带，让我如此破费动手，这便是酬劳了。
王爷少爷，老朽早就说过，让我出手便是，何必您亲自？什么人？竟然能将王爷少爷逼到如此地步，老朽也是第一次见到。<笑>中等浮魁，还救不了你的命。沈老，踩了这小子！啊！爸，你你。我不会让你活着出去的。灵动，把穿云丹注入石符之中，快！靠你了，小雕。太牛了吧！别太指望我，这一击已将我好不容易恢复的原力耗尽啊！快逃吧！
神老，不用追了。哦，少爷知道救人的是谁。他要救人，你我谁都拦不住。多谢青竹姑娘出手相助。此次救你，只要你答应我一件事：古墓之事，永远烂在肚子里，就当从未发生过。啊！是因为我还不够强大吗？你我之间的差距太过悬殊。没有人从一开始就是强者。有些东西早已注定。我会证明给你看的。若你再这般胡搅蛮缠。我现在就杀了你。不要以为我是在羞辱你。你我之事，只要稍微透露半点，莫说是你，就算是林氏宗族，也会迎来灭顶之灾。青竹姑娘放心，此事。我不会与任何人提起。这次救命之恩，临冬日后一定还。等你拥有百朝之战的资格再说吧。百朝之战？待你成为真正的强者，自然有资格知道那是什么。倘若我能从百朝之战中脱颖而出呢？我不认为你能走到那一步。会有那一天的，我会再次站在你面前。等那时，我一定配得上你。嗯、这种不知所谓的蠢话，再被我听到一次。便不是这一掌可抵消的。希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。不见了，你还在看什么呢？走，小丁，回盐城，治好青潭的寒毒，接下来就该上路去找祖福了。哼。